En fait, il faut le dire rigoureusement, tous les hommes ne sont pas faits pour être heureux. Ah bon <rire> Euh, c'est clair pour avoir le bien-être et autres le bonheur est un état de vibration d'une âme si votre âme n'est pas suffisamment élevée vous entendrez parler de ce mot comme beaucoup l'utilisent mais vous ne vivrez jamais ce mot c'est très élevé le bonheur et le bonheur ne dépend pas des circonstances vous trouverez un homme heureux quand tous ses enfants ont échoué. Lui, il est heureux. <rire> non, est quand même tous ses enfants échoueraient leur vie. Alors, à, à, en préparant ce programme ce matin, j'ai discuté avec une femme. Hein. Je vais vous lire ce que cette femme a eu à me dire. C'est quand même une femme qui est très pieuse. Et vous le remarquerez. Blériot, la femme commence par ceci. Au proverbe 18-22. Celui qui trouve une femme euh, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Il y a donc femme et femme. Si celle que tu as n'est pas celle de ta destinée, ce sera le contraire. Celle de la destinée, c'est elle là qui est à côte l'os de tes os, la chair de ta chair pas les mariages fabriqués pour l'intérêt et non par amour et la même dame repart à Genèse 2, 21 et qu'est-ce qu'elle dit alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, la dame continue avec Genèse 2, 22 l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand c'est ta côte, c'est le bonheur. Et là, il faut que l'éternel te fasse grâce. La bénédiction de l'éternel nous souffre d'aucun chagrin. Pierre Blériot, votre commentaire et votre regard. Alors, parfait, ici, euh, cette femme, euh, elle est très religieuse, euh, c'est à féliciter. Malheureusement, elle a le, le problème de, des religieux. C'est lequel C'est que les religieux n'ont pas une lecture spirituelle et mystique de la Bible. Spirituelle et mystique Ce qui est écrit là n'est pas physique. Il ne s'agit pas forcément d'une femme qui sera votre épouse. En fait, il faut le dire rigoureusement, tous les hommes ne sont pas faits pour être heureux. Ah bon <rire> euh, C'est clair. Pour avoir le bien-être et autres, le bonheur est un état de vibration d'une âme. Si votre âme n'est pas suffisamment élevée, vous entendrez parler de ce mot comme beaucoup l'utilisent, mais vous ne vivrez jamais ce mot. C'est très élevé le bonheur. Et le bonheur ne dépend pas des circonstances. Vous trouverez un homme heureux quand tous ses enfants ont échoué. Lui, il est heureux. <rire> non, est quand même tous ses enfants échoueraient leur vie. <rire> tant que vous avez votre niveau de vibration, vous êtes au-dessus de ça. Si tu échoues ta vie, ben, ce n'est pas ma vie. Mais les spiritualistes comprennent ce que je dis là. Votre âme, vous le levez de telle sorte que ce n'est pas les événements. Les événements ne peuvent pas vous rendre heureux. Les événements, ils changent. Le bonheur est constant. Est tout le temps. Il faudrait que votre taux vibratoire soit suffisamment élevé et que vous rencontriez une partenaire de vie spirituelle. C'est pour cela que le père de quelqu'un lui disait ici que j'avais épousé le corps de ta mère, je n'ai pas épousé son esprit. <rire> je ne cite pas la personne. <rire> bon. Alors, donc, si vous n'êtes pas marié spirituellement, vous ne trouvez pas le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas parce que la femme prépare bien. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. <rire> c'est pas ça, tout ça c'est accessoire, c'est le bien-être à la limite. Donc, pour ceux qui nous écoutent là, écoutez seulement parler du bonheur. Mais pour le vivre, c'est tout autre chose, c'est une décision. Alors, dans le bonheur, les gens s'aiment sans explication. Ils se considèrent l'un l'autre comme la continuité d'eux-mêmes. Ils 
vibre. Vous parlez souvent des choses comme la télépathie et autres. Oui. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Ils sont connectés. Ils sont connectés. On les connecte. Ils sont connectés. Et c'est comme ça qu'Adam, spirituel, s'était connecté à Ève spirituelle. Et la mort est venue le jour où Ève s'est déconnectée. Tout le récit de la Genèse là. C'est la déconnexion de Ève. Ève est allée visiter un autre esprit. Elle s'est déconnectée d'Adam. C'est dont les gens vont. C'est pour ça que j'accusais les chrétiens. On ne leur montre jamais le côté mystique de la Bible. Et ils lisent seulement. Et Ève a mangé. Il y a les paumes, les ceci. Comme s'il y avait un arbre, les paumes, ils ont. Alors. Qui peut trouver donc une femme Parce que Proverbe dit. C'est pas ça. Les critères qui nous amènent aujourd'hui à chercher les femmes sont des critères mondains. Mm -hmm. Nous recherchons des compagnes de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aide à mourir le plus lentement possible, mais à mourir quand même. <rire> C'est brutal. Et vice-versa. Quand vous posez la question aux femmes, aujourd'hui, quelle est leur préoccupation Avoir la sécurité sociale. C'est ça. C'est ce qu'elle recherche, ne recherche pas la sécurité spirituelle, non Est-ce que cet homme peut nourrir, me nourrir et nourrir mes enfants est-ce que cet homme peut nous soigner si nous tombons malades Ça, c'est le bien-être. Il y a donc plein d'hommes qui peuvent le faire. Donc, vous, tu peux te connecter à n'importe qui ou à n'importe quoi. Et je vais vous dire que les femmes vont même plus loin. Il n'y a même plus de connexion sexuelle. Oui. Ça veut dire quoi mais attendez, il y a des gens avec lesquels vous vibrez. Mmh. Ceux qui ont des connexions sexuelles savent qu'on ne parle pas dans ce, dans ce rapport-là des performances. Mmh. C'est-à-dire, vous faites, vous amenez votre partenaire à la jouissance sans performance. Sans voilà. faire un effort. Sans aucun effort. Mmh. Ça s'appelle le tantrisme. Bon, je veux pas... Donc, mais quand vous n'êtes pas connecté, vous commencez à tout, 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 les vibrations commencent à se ressentir. Il y a des gens qui vivent la, le sexe de cette manière. -là. Bon, mais si je parle à des gens qui, qui tablent et tout. C'est la bataille. Bon, bon, bon. C'est vrai quand même que Eric a chez là, chez nous, les Bantous, euh, je parle sous le contrôle de Blériot, effectivement, on testait les femmes. C'est-à-dire que quand vous veniez présenter une, enfin, votre future épouse ou bien votre fiancée, euh, ta maman ou ton papa ou alors ta grand-mère ou ton grand-père testaient la femme. Eux, ils avaient la manière de voir comment oui, on bien sûr, la femme. Bien sûr, c'est des techniques. Je vous prends rapidement une technique que mon arrière-grand-père avait utilisée. Mm. Quand ma grand-mère qui est morte à plus de 100 ans arrive, elle venait d'une famille matériellement aisée par rapport à mon grand-père. Les femmes de ce village, qui étaient pour la plupart les femmes de mon grand-père, mmh. parce que mon grand-père était chargé d'enceinter les femmes du village. <rire> c'était un bel homme. Quel rôle Oui, c'était une mission. <rire> ce sont ses papas qui lui avaient donné ce rôle. Donc, Et je l'ai rôle. Oui, <rire> il dispatchait. Donc, il dispatchait. Alors, cette nuit-là, les autres femmes ont fait un lit pour ma grand-mère. Mmh. En fait, c'était pour tuer ma grand-mère. Oh oui, tu, toi, tu viens confisquer le beau gosse du village, comment mon arrière-grand-père, Ndjari Simon, il regarde ma grand-mère, il lui dit, il lui montre un coin de, de, de la cuisine très sale, avec un lit vraiment bizarre. bizarre. Il lui dit, ma belle-fille, si tu te couches là, le matin ne va pas se lever. Le jour ne va pas se lever. Et ma grand-mère, qui avait donc été très bien éduquée, a compris le message du vieillard qui lui disait que ne va pas chercher les, les lits de luxe qu'on veut te proposer là. C'est un piège. C'est un piège. Tu es venu ici. Là, là où tu trouves ton beau-père, ta maison de ton beau-père ne peut pas être sale pour toi. Couche-toi là. Si elle était dans le zèle, le eh, pardon, moi je ne dors pas souvent dans les coins comme ça. Avec sa jolie peau. Elle n'aurait pas, <rire> pas eu ça en deux ans. <rire> Donc, en fait, les gens ont dit ici que Achille, euh, quand tu veux te marier, il faut rechercher la femme. Toi-même, si tu n'as pas été bien éduqué, tu ne vas pas trouver la bonne femme. 
Même si on met toutes les bonnes femmes devant toi, tu ne trouveras pas. Il faut d'abord soi-même être prêt à être marié mm -hmm. avant d'aller prendre la fille de l'autre. Merci. Hein.